വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഫെയിൻ മാത്സ് ക്ലാസ്സസ് സോ ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് നയൻത്ത് ചാപ്റ്റർ സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻസിൻ്റെ എക്സസൈസ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ ഫോർ ആണ് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ എൻ്റെ ചാനൽ കാണുന്നവർ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും കമൻറ്റ് ചെയ്യാനും മാക്സിമം ഷെയർ ചെയ്ത് സപ്പോർട്ട് ചെയ്യാനും മറന്നു പോകരുത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് ഫൈൻഡ് എ പോയിൻറ്റ് ഓൺ ദ എറ്റ്സ് ആക്സസ് വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിൻറ്റ്സ് സെവൻ സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ എന്താണ് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് ഇത് നമ്മുടെ കാർട്ടേഷ്യൻ പ്ലെയിൻ ഇവിടെ നമുക്കറിയാം സീറോ ആണ് ഇത് നമ്മുടെ എക്സ് ആക്സസ് ഇത് നമ്മുടെ വൈ ആക്സസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എക്സ് ആക്സസിൽ ഒരു പോയിൻ്റ് ഉണ്ട് അതിന് നമുക്ക് പി എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ വിച്ച് ഇസ് ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫ്രം ദ പോയിന്റ് സെവൻ സിക്സ് ആൻഡ് ത്രീ ഫോർ അതായത് ഈ രണ്ട് പോയിന്റിൽ നിന്നും ഈക്വൽ അകലത്തിലാണ് എക്സ് ആക്സസിലുള്ള ഈ പോയിന്റ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം ഈ സെവൻ സിക്സിന് എന്ന് പറയുന്ന പോയിന്റിന് നമുക്ക് എ എന്ന് പേര് കൊടുക്കാം എന്നിട്ട് ത്രീ ഫോർ എന്നുള്ളതിന് നമുക്ക് ബി എന്നും പേര് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മളോട് എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ എ ഇവിടെയാണ് അതേപോലെ ബി ഇവിടെയാണെന്ന് വിചാരിച്ചു ഓക്കെ അപ്പോൾ എയുടെ പോ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സെവൻ സിക്സ് ബിയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ത്രീ ഫോർ അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് പോയിൻറ്റുകളും എക്സ് ആക്സസിൽ നിന്നും ഈക്വൽ ഡിസ്റ്റൻസിലാണ് ഉള്ളത് എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് കണ്ടോ അപ്പം ഈ രണ്ട് ഡിസ്റ്റൻസും എന്താണെന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഈക്വൽ എന്നാണ് നമ്മളെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അതായത് പി എ അല്ലേ പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി എന്നാണ് നമ്മുടെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അനുസരിച്ചിട്ട് നമുക്ക് വന്നിരിക്കുന്നത് അക്കോർഡിംഗ് ടു ദ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എ ഇസ് ഈക്വൽ ടു പി ബി ഓക്കെ ഇനി ഇത് വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ ഈ എക്സ് ആക്സസിൽ ഉണ്ടല്ലോ ഈ പോയിന്റിൻ്റെ കോർഡിനേറ്റ്സ് നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ അതിൽ നമുക്കറിയാം ഈ ഇവിടുത്തെ നമ്പർ എന്താണെന്ന് നമുക്ക് അറിഞ്ഞുകൂടാ പക്ഷെ വൈ ആക്സിൽ എന്താ കിടക്കുന്നത് സീറോ അപ്പം പി എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എക്സ് സീറോ അപ്പം ഈ എക്സിലുള്ള ഈ പോയിന്റിൻ്റെ വാല്യൂ ആണ് നമുക്ക് വേണ്ടുള്ളത് അതായത് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ അപ്പം നമുക്കത് കണ്ടുപിടിക്കാം ഓക്കെ സോ നമ്മൾ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല യൂസ് ചെയ്തിട്ട് വേണം നമ്മളിവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് അതും ഈ ഒരു ക്ലൂ വെച്ചിട്ട് ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് ആദ്യമേ പി എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം എച്ച് സീറോ എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് സെവനും സിക്സും അതേപോലെ വീണ്ടും നമുക്ക് പി ബി ചെയ്യണ്ടേ അപ്പോൾ പി എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് എക്സ് സീറോ ബി എയുടെ കോർഡിനേറ്റ്സ് ത്രീ ഫോർ ഇങ്ങനെ എഴുതിയിട്ട് ചെയ്താൽ നമുക്ക് ഈസി ആവും ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് ദാ ഈ ഒരു ക്ലൂ വെച്ചിട്ടുമാണ് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ പി എ നമ്മുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് റൂട്ട് ഓഫ് എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പി ബിയുടെ ഡിസ്റ്റൻസ് കണ്ടുപിടിക്കാനും എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു മൈനസ് വൈ വൺ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ ഇനി ഇവിടെ നമുക്ക് എക്സ് വൺ വൈ വൺ പി എയുടെ കേസിൽ എക്സ് വൺ വൈ വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇതെന്താണ് എക്സ് ടു വൈ ടു അടുത്തത് പി ബി അതിൽ ഇതാണ് എക്സ് വൺ വൈ വൺ ഇത് എക്സ് ടു വൈ ടു ഇങ്ങനെ എഴുതി വെച്ചിട്ട് ചെയ്താൽ തെറ്റിപ്പോയില്ല കേട്ടോ അപ്പൊ നമുക്കിവിടെ വാല്യൂസ് സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്യാം റൂട്ട് ഓഫ് എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ അല്ലെ അപ്പൊ പി എ ആണ് അപ്പൊ ഇവിടെ എക്സ് ടു മൈനസ് എക്സ് വൺ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എക്സ് ടു സെവൻ ആണ് എക്സ് വൺ എക്സ് ആണ് അപ്പൊ നമുക്ക് സെവൻ മൈനസ് എക്സ് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ സിക്സ് ആണ് വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ ആണ് അപ്പൊ സിക്സ് മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഓക്കെ is equal to root of ഇവിടെ പി ബിയുടേതാണ് അപ്പോൾ എച്ച് ടു മൈനസ് എച്ച് വൺ എച്ച് ടു എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ എച്ച് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് എച്ച് അപ്പോൾ ത്രീ മൈനസ് എച്ച് ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ പ്ലസ് വൈ ടു എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ വൈ വൺ എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ അപ്പോൾ ഫോർ മൈനസ് സീറോ ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്ക് ഈ റൂട്ട് വേണ്ട അതിന് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സ്ക്വയറിങ് ഓൺ ബോത്ത് സൈഡ്സ് അതായത് റൂട്ട് കളയാൻ വേണ്
അപ്പം ഇത് നമുക്ക് എങ്ങനെ ചെയ്യാം സെവൻ മൈനസ് എക്സ്ട്രാ ഹോൾ സ്ക്വയറിനെ നമുക്ക് എ മൈനസ് ബിയുടെ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യാം എങ്ങനെ എഴുതാം അതിനെ എ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി പ്ലസ് ബി സ്ക്വയർ രീതിയിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിന് നമ്മൾ ഇതാ ഈ ഒരു രീതിയിലാണ് എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാൻ പോണത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എയുടെ പ്ലേസിൽ സെവനും ബിയുടെ പ്ലേസിൽ എന്തോ കിടക്കുന്നത് എക്സും അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം എ സ്ക്വയർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സെവൻ ഇൻറ്റു സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു എയുടെ പ്ലേസിൽ സെവൻ ആണ് ബിയുടെ പ്ലേസിൽ എക്സ് ആണ് പ്ലസ് ബിയുടെ പ്ലേസിൽ എന്താ ഉള്ളത് എക്സ് അപ്പം അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ അപ്പം എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ് മൈനസ് സിക്സ് എന്താണ് സീറോ എന്താണ് സിക്സ് അപ്പം സിക്സിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇവിടെയും അതുപോലെ തന്നെയാണ് നമുക്ക് ഏത് ഐഡൻറ്റിറ്റി യൂസ് ചെയ്യാം എ മൈനസ് ബി ദ ഹോൾ സ്ക്വയർ ഐഡൻറ്റിറ്റി അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനെ ദ ഈ രീതിയിൽ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പോൾ ഇവിടെ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ് ആണ് സോ അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഓക്കെ അപ്പൊ എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ആണ് സോ ത്രീ സ്ക്വയർ മൈനസ് ടു എ ബി ആണ് അപ്പൊ ടു ഇൻറ്റു എ എന്ന് പറയുന്നത് ത്രീ ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് പ്ലസ് ബി എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എക്സ് അപ്പൊ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ പ്ലസ് ഫോർ മൈനസ് സീറോ എന്താണ് ഫോർ അപ്പൊ അതിൻ്റെ സ്ക്വയർ ഇനി സെവൻ സ്ക്വയർ മീൻസ് ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ടു ഇൻറ്റു സെവൻ ഫോർട്ടീൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് is equal to 3 into square 9 minus 2 into 3 6 x plus x square plus 4 into square 16 ini namak ini endu cheyam ഇത് ഇവിടെയും ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് ഇത് ഇവിടെയും ഒരു എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് അല്ലേ അപ്പം ഈ ഈക്വൽ സൈനിന് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നതിന് കട്ടായി പോകും ഓക്കെ അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എക്സ് സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്ത് കളയാം അതായത് ഇപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മുടെ എക്സ് സ്ക്വയർ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ആവത്തില്ലേ അപ്പോൾ അത് കട്ടായി പോകത്തില്ലേ അതുകൊണ്ടാണ് മിസ് പറഞ്ഞത് ബിഫോർ ആൻഡ് ആഫ്റ്റർ ഈക്വൽ സൈനിന് ശേഷം സെയിം സൈൻ കൊടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ എക്സ് സ്ക്വയർ വന്നാൽ കട്ടായി പോകും ഇങ്ങനെ പഠിപ്പിച്ചാൽ ചില കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാകാൻ ചാൻസ് കുറവാണ് സോ മിസ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് തന്നെ കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ അപ്പൊ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് ചെയ്യാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ ആദ്യം മിസ് ചെയ്യാൻ പോണത് ഇതാ ഇത് ഒന്നും കൂടി മിസ് ഇങ്ങോട്ട് ഒന്ന് എടുത്ത് എഴുതാം ഫോർട്ടി നയൻ മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് തേർട്ടി സിക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻ മൈനസ് സിക്സ് എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ മിസ് എക്സ് സ്ക്വയർ കട്ട് ചെയ്തിട്ടേ ഇല്ല കേട്ടോ ഇത് ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റും ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്തിട്ടും ചെയ്യാൻ പറ്റും ചിലപ്പോൾ ഇങ്ങനെ കട്ട് ചെയ്ത് കാണിക്കുന്ന കുട്ടികൾക്ക് ചിലപ്പം വീക്ക് സ്റ്റുഡൻസിന് മനസ്സിലാവില്ല അതുകൊണ്ട് മിസ് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്ത് തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചെയ്ത് കാണിച്ചു തരാം ഓക്കെ സോ അപ്പോൾ അതിന് മുമ്പായിട്ട് നമ്മൾ ഈ ഫോർട്ടി നയനും തേർട്ടി സിക്സും തമ്മിൽ ഒന്ന് ആഡ് ചെയ്ത് എഴുതാം അപ്പം ഫിഫ്റ്റീൻ വൺ ഫോർ പ്ലസ് ത്രീ സെവൻ പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് എന്ന് വരും അല്ലേ ഓക്കെ അപ്പം എയ്റ്റി ഫൈവ് മൈനസ് ഫോർട്ടീൻ എക്സ് പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇനി നമുക്കിത് ഇതിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം അപ്പം മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയർ ഇവിടെ ഇതേ എക്സ് ഉള്ള ഒരു സംഭവമുണ്ട് അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് ഇതിനെയും ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യാം അപ്പം എന്താകും പ്ലസ് സിക്സ് എക്സ് ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഇനി ഇവിടെ ബാലൻസ് ഉള്ളത് ആരൊക്കെയാണ് നയനും പ്ലസ് സിക്സ്റ്റീൻ അപ്പം അത് രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ നമുക്ക് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ അത് നമുക്കിവിടെ കൊടുക്കാം ഓക്കെ ദെൻ പ്ലസ് എക്സ് സ്ക്വയറും മൈനസ് എക്സ് സ്ക്വയറും കട്ടായിപ്പോയി ഇനി ഇവിടെ എയ്റ്റി ഫൈവ് ഉണ്ട് ദ ഇത് രണ്ടും എന്താണ് ലൈക്ക് ടേംസ് ആണ് അപ്പം മൈനസും പ്ലസും ആണ് മൈനസും പ്ലസും വന്നാൽ രണ്ടും കൂടി തമ്മിൽ മൈനസ് ചെയ്യണം അപ്പം നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും എയ്റ്റ് എക്സ് എന്ന് കിട്ടും എൻ്റെ സൈനാണ് കൊടുക്കേണ്ടുള്ളത് ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഗ്രേറ്റർ നമ്പർ ഫോർട്ടീൻ ആണ് അതുകൊണ്ട് മൈനസ് സൈൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഇനി നമുക്ക് എക്സിൻ്റെ വാല്യൂ വേണ്ടുള്ളത് കൊണ്ട് നമ്മൾ അതെടുത്ത് ഇവിടെ എഴുതുന്നു അപ്പോൾ മൈനസ് സൈൻ ഉൾപ്പെടെ വേണം എഴുതാൻ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ട്വൻറ്റി ഫൈവ് പ്ലസ് എയ്റ്റി ഫൈവിനെ ഇങ്ങോട്ട് ട്രാൻസ്പോ ട്രാൻസ്പോസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മൈനസ് എയ്റ്റി ഫൈവ് സോ മൈനസ് എയ്റ്റ് എക്സ് ഇസ് ഈക
x axis is equal to in the way another 15 by 2 0 and say I want to make a sin have a lark in the video is to put a car on the jerk in the so next video might a car on the day bye bye